তোমরা সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আমরা আমাদের আগের ভিডিওগুলোতে দেখেছিলাম কিভাবে দুই বা ততধিক সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হয় বা কিভাবে গুণ করলে আমাদের গুণটা সহজ হতে পারে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা আজকে শিখব এবং সহজ পদ্ধতিতে গুণ করার যে নিয়মগুলো রয়েছে খুব সহজ কিছু নিয়ম সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আজকে আমরা মূলত ধারণা লাভ করব। আচ্ছা ধরো তোমাকে একটা অনেক বড় গুণ করতে দেয়া হলো ধরো নয়শো নিরানব্বই গুণন বত্রিশ এক দেখায় না এটার গুণটা গুণফলটা কি হবে সেটা তোমার হয়তো বা বের করতে খুব কষ্ট হবে কিংবা এটাকে ধারাবাহিকভাবে করতেও হয়তো বা অনেক সময় লাগতে পারে আচ্ছা নয়শো নিরানব্বই কি কি আমরা এভাবে লিখতে পারি দেখো তো এক হাজার বিয়োগ এক কত আসে এক হাজার থেকে এক গেলে কত থাকে নয়শো নিরানব্বই থাকে না হ্যাঁ আমরা সহজ পদ্ধতিতে যেভাবে গুণ করি সেখানে এই ব্যাপারটা কিছুটা কাজে লাগাই চলো আমরা একটু দেখি নয়শো নিরানব্বইকে আমি সহজভাবে প্রকাশ করব যাতে করে আমার গুণ করতে সুবিধা হয় নয়শো নিরানব্বইকে আমি লিখলাম এক হাজার বিয়োগ এক এটাকে আমি একটি ব্র্যাকেটের মধ্যে আবদ্ধ করে দিলাম এটার সাথে কত গুণ ছিল বত্রিশ গুণাকারে ছিল এবার আমাকে যেটা করতে হবে এই যে ব্র্যাকেটের ভিতরে এক হাজার বিয়োগ এক রয়েছে এর সাথে বত্রিশকে গুণ করে দিতে হবে তোমরা একটি নতুন জিনিস আজকে শিখতে পারবে সেটি হচ্ছে এই যে ব্র্যাকেটের ভিতরে দুটি সংখ্যা রয়েছে এক হাজার এবং এক ব্র্যাকেটের বাইরে যেই সংখ্যাটি রয়েছে সেই সংখ্যাটি দ্বারা আলাদা আলাদাভাবে গুণ করে দিতে হবে অর্থাৎ বত্রিশের সাথে এক হাজার গুণ হবে এবং বত্রিশের সাথে এক গুণ হবে তাহলে চলো দেখি আমরা এটা দেখতে কেমন হয় বত্রিশের সাথে এক হাজার গুণ করলে এটি হয় বত্রিশ হাজার আমরা আমাদের আগের ভিডিওটিতে দেখেছিলাম যে কোনো সংখ্যার সাথে যখন শূন্য গুণ করা হয় বা সেই সংখ্যাটি শূন্য হয়ে যায় তাই না এবং কোনো সংখ্যার শেষে যতটি শূন্য থাকে সেই শূন্যগুলো কিন্তু আমি গুণফলের শেষে বসিয়ে দিতে পারি অর্থাৎ শূন্য ব্যতীত যেই সংখ্যাটি বাম পাশে রয়েছে সেই সংখ্যার সাথে আমি বত্রিশ গুণ করে পেলাম বত্রিশ এবং এখানে তিনটি শূন্য রয়েছে বলে আমি এখানে গুণ ফলে তিনটি শূন্য দিয়ে দিলাম এবং এই যে বত্রিশের সাথে এক হাজার গুণ করে আমরা পেলাম বত্রিশ হাজার এই বত্রিশের সাথে আবার এক গুণ করে আমরা পাবো বত্রিশ এবার প্রশ্ন হচ্ছে মাঝখানে কি চিহ্ন হবে ব্র্যাকেটের ভিতরে দুটি সংখ্যার মাঝখানে যে চিহ্ন থাকে গুণ করার পরে সংখ্যা দুটির মাঝখানে সেই চিহ্নটি বসবে অর্থাৎ এখানে এক হাজার এবং একের মাঝখানে ছিল বিয়োগ এখানেও বত্রিশ হাজার এবং বত্রিশের মাঝখানে আসবে বিয়োগ বত্রিশ হাজার এবং বত্রিশের মধ্যে বিয়োগ করলে আমরা পাই তিন হাজার নয়শো আটষট্টি এই যে উত্তরটা পেলাম এটি হচ্ছে আমার নয় হাজার নয়শো আমি ভুল বললাম নয়শো নিরানব্বই এবং বত্রিশের গুণফল এটি কতটুকু ঠিক চলে এটি আমরা এখন যাচাই করি নয়শো নিরানব্বই এবং বত্রিশ দেখো নয় দুগুণ আঠারো হাতে এক আবার নয় দুগুণ আঠারো এবং হাতের এক যোগ উনিশ হাতে এক নয় দুগুণ আঠারো এক এ উনিশ এখানে একটি ক্রস হবে কারণ দশকের ঘরের অঙ্ক দিয়ে গুণ করছি তিন নং সাতাইশ হাতে দুই তিন নং সাতাইশ আবার হাতে দুই যোগ করলে উনত্রিশ তিন নং সাতাইশ হাতে দুই উনত্রিশ চলো তো এটা যোগ করে ফেলি আমরা আট নয় এবং সাত গুণ করলে হয় যোগ করলে আমার হয় ষোলো হাতে এক ছোট করে লিখে দিলাম নয় নয় আঠারো আর একে হচ্ছে উনিশ নয় আর একে দশ আর একে এগারো দুই আর একে তিন দেখো তিন এক নয় ছয় আট তিন এক নয় ছয় আট অর্থাৎ এই যে এই গুণটা করলাম এই গুণটা করতে কিন্তু আমার সময় লেগেছে বেশি পরিশ্রম হয়েছে এবং এখানে কি হয়েছে এই জিনিসটা খুব ক্লামজিও হয়ে গেছে এই জিনিসটাকে যদি আমি এইভাবে এক হাজার বিয়োগ এক গুণ বত্রিশ করি তাহলে দেখো খুব সহজেই কিন্তু আমার উত্তরটি পেয়ে গেলাম এইভাবে দুটি সংখ্যার বিয়োগ ফল কিংবা যোগ ফল দিয়ে আমরা কিন্তু সহজ পদ্ধতিতে গুণ করতে পারি আশা করি তোমরা সবাই বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করেছো তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো